Hey guys, it's me again, Russia, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay gagawa tayo ng snacks na madali lang hanapin yung mga ingredients. So, most likely nasa bahay lang natin siya or makikita lang natin sa palengke or sa supermarket. Oh, bago ang lahat, I would like to thank Geheros for my t-shirt. I-follow nyo yung page nila. Ito yung page nila. Please follow them sa Facebook. And kung mahilig kayo sa mga travel travel vlogs uh, nagta-travel sila all around Negros and if wala na yung pandemic maybe magta-travel din sila all around the Philippines so um, you can purchase this t-shirt uh, message na lang sila sa page nila so don't forget to support local vloggers so let's get started yung gagawin pala nating snacks ngayon ay mango pie inspired by Jollibee so tingnan natin yung mga ingredients mango pie, ito lang yung kailangan natin. So, crushed mangoes. So, 2 mangoes lang yung nagamit ko. And then, yung bread. Um, bread crumbs. If wala kayong bread crumbs, you can also use uh, sky flakes. Durugan nyo lang yung sky flakes. And then, uh, refined sugar and cornstarch. So, ayan. Papakita ko sa inyo kung gaano lang siya kadaling gawin. Or sulutuin lang natin yung mango hanggang sa maging jam siya. Makita nyo yung consistency ng jam parang malapot. So, ganun ang gagawin natin sa mangoes. Nagagay lang natin yung mangoes. And then, nagagay lang natin yung sugar. So, yung sugar natin, uh, one fourth cup yung ginamit kong sugar. Ganito na yung consistency ng mango. Pwede na nating lagyan ng cornstarch para mas maging malapot siya and maging jam na talaga yung isura niya. Ayan, haluan lang ng konting water yung cornstarch hanggang sa matunaw siya. And if wala na mga lumps or bilog-bilog, so ilagay na natin yung cornstarch sa mango. So, pag ganito na yung itsura niya, pwede na natin patayin yung apoy. And ready na siya para gawin natin filling sa ating mango pie. Tikman natin yung filling. Mm. Ang sarap ng filling. Hindi, parang hindi ko malasahan. One more. Delisyosa. So, this time, i-flatten natin yung yung bread gamit ang roller. If wala kayong roller, so yung ganitong glass will do. So, ideally, dapat tatanggalin natin yung yung brown ng, sa gilid ng tinapay. Pero, masyadong malit kasi yung tinapay ko. So, 
Hindi ko na lang siya tatanggalin. So, if na-flatten na natin yung bread, ilalagyan na natin ng filling sa gitna ng bread. Then, i-fold natin sa gitna. And then, isisilang natin gamit ang fork. So, ito pala yung effect. Pag hindi natin tinanggal yung brown sa gilid ng tinapay, hindi siya nasasara. So, tingnan nyo. Pero pag all white lang siya, madali siyang maklose. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin lahat ng brown sa gilid ng tinapay. Okay. Tatanggalin natin yung brown sa gilid. So, let's try another time. Let's try one more time. <laughs> so, one more time. Lalagyan natin ulit ng filling. Okay. Then, let's close it. Lagay natin sa gitna para hindi siya umapaw sa gilid. And then, Tadam! Medyo messy lang siya kasi first time pa lang natin. So, yung next... Uh, let's see. Kaya to mention kanina sa ingredients na kailangan natin ng eggs. So, I use two eggs para i-dip natin dito yung, yung tinapay bago natin i-lagyan ng breadcrumbs. So, inuulit ko if wala kayong breadcrumbs sa bahay. So, uh, sky flakes or magic flakes will do. Durugin nyo lang. So, para na rin siyang breadcrumbs. So, ayan. Ready na siya. Another So, we are done with our DIY mango pie. So, ito na siya. And, pakinggan nyo kung gaano siya ka-crispy. Kaya lang mainit. <laughs> So that's it for today. Uh, I hope you you will have the chance to try it sa mga bahay nyo. Very easy yung mga ingredients. Easy to find and super duper delicious yung, yung end product. 
So, thanks for watching. I'll see you in my next vlog. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell to be updated for more upcoming videos. Bye, guys!